Behind Woods presents Dhyan Srinivasan Fans Meet, supported by Aditi Marvel Rust, Nero Paints, Neetos Academy, Edumba Sliding App, and Haritaki Herbal Hair Care Products. Aditi Marvel Rust, Karamore Kari Kam Kali Chiri Dura Nga. Nero Paints, Inni Jeevitham Kala Raagum. Neetos Academy, the best for OET and IELTS. Study abroad with Edumba, download now. Haritaki Herbal Hair Care Products. ും <laughs> 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 ണ്ടപ്പോഴത്തേക്കുള്ളൂ <laughs> 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 അപ്പൊ ഇത് പുറത്താരും കേക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും രീതിയിലാണ് അമ്മ പൊറോട്ട പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മക്കുറവല്ല ഇന്റർവലിന് മുന്നേ ആ സിനിമയിൽ ട്രാഫിക്കിൽ ഏട്ടൻ മരിച്ചു അപ്പൊ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ആരോ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഒരു ചായ പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും പോപ്കോൺ ആറ്റോ എന്റെ മോനെ അവിടെ മരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് പോപ്കോൺ സിനിമ ചെയ്തപ്പോ അതിൽ അച്ഛൻ അഭിനയിച്ചു ഞാൻ സൈജോട്ടിനോട് സൈജോട്ട മാർക്കിലേക്ക് രമേഷേട്ട മാർക്കിലേക്ക് അച്ഛൻ മാർക്കിലേക്ക് അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നെ ഒരു നോട്ടം കല്യാണത്തിന് മുൻപും ശേഷവും ധ്യാനം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്താണ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവൻ നന്നായി മാറി കൈയടിക്കൂ പലരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കൈയടിയിലാണ് പലരും Dhyan Srinivasan fans meet supported by Aditi Marvel Rush, Nero Paint, Neetos Academy, Edinburgh's Learning App and Haridaggi Herbal Hair Care Products. So, Dhyan Srinivasan fans meet up with like all of you. Welcome. Come on. 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 ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിഥി മാർബൽ ഡേറ്റ്സിന്റെ ഫുഡിങ് ഫുഡിങ് കേക്ക് ആണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണം കേട്ടോ കൊള്ളാമോ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ എവിടായിരുന്നു കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ലായിരുന്നു എവിടെ പോയി കയറുന്നു ഞാൻ വേറൊരു ചാനലിൽ ബിസി ആയിരുന്നു എന്തൊക്കെയാ കണ്ടിരുന്നേ അടുത്ത ഒരാഴ്ച മുന്നേ എന്തോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുറ്റങ്ങൾ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ സതേ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഞാനിപ്പോ പ്രേക്ഷകരോട് അറിയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞ് കഥകൾ പറഞ്ഞാണ് ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയത് പക്ഷെ ഈ കഥകളെല്ലാം സത്യമാണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ വല്ല പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നായി ഉയർന്ന് കേൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ധ്യാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ റൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മനപ്പൊരുത്തം ഓക്കെ അപ്പൊ മനപ്പൊരുത്തം വിത്ത് പേരൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മള് സാധാരണ ഭാര്യയോട് ഉള്ള മനപ്പൊരുത്തം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാമുകിയോടെ പോലുള്ള മനപ്പൊരുത്തം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഉള്ള മനപ്പൊരുത്തം എത്ര മാത്രമാണെന്നാണ് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ധ്യാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അവർ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ പ്രിയ പുത്രൻ ആരാണ് അമ്മ രണ്ട് മക്കൾ ഒരുപോലെ എന്ന് കള്ളം പറയും പക്ഷെ ഞാനാണ് നമ്മളാണ് സത്യം എങ്കിലാ ഉത്തരം ഒന്ന് കണ്ടാലോ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം 
ആൻഡ്രൂവരെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളൊരു കുട്ടിക്കാലം ആ സമയത്തൊന്നും അച്ഛൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് വർഷമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അമ്മ ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പലതും കള്ളമായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നു അമ്മ പറയുന്ന പലതും കള്ള കേട്ടോ വിശ്വസിക്കരുത് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഞാനൊരു പൊറോട്ട കഥ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ആശുപത്രി കിടന്നപ്പോ അമ്മ ചോദിച്ചു എന്ന് പൊറോട്ട വേണമെന്ന് ആ കഥ സത്യമാണോ അല്ല അമ്മ കള്ളമാണെന്നേ പറയുള്ളൂ അമ്മ കള്ളമാണെന്നേ പറയുള്ളൂ അമ്മ സത്യം ഞാൻ പറയുന്ന ഒക്കെ കള്ളമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചായിരുന്നു അച്ഛനെ അമ്മേനെ കൂടി ഇവിടെ ഈ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാനും അമ്മയും മാത്രം ഉള്ള മറ്റേ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ആ സമയത്ത് ആ റൂമിൽ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് പുറത്ത് ആരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും രീതിയിലാണ് അമ്മ പൊറോട്ട പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര പോലും ഇതിനൊന്നും തെളിവില്ലാതായിപ്പോയി കാരണം ഇതൊരു മറ്റേ ഗൂഢാലോചന പോലെയാ കോൺസ്പിരസിയാ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്ന് അമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് കൃത്യമായി ഓർമ്മ എപ്പോഴോ അവൻ അവൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അമ്മക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് പുറത്തല്ലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ പൊറോട്ട കഴിക്കുന്ന ആളൊന്നുമില്ല അത് ഓർമ്മക്കുറവല്ല ഓർമ്മക്കുറവല്ലത് ഇതിനാണ് വച്ച കളന്ന് പറയാ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ അപ്പോഴും പറയുന്ന ഫുഡ് വേണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഹോട്ടലുകളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊറേ കാലമായിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആകെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്റെ ആശുപത്രിയിലോട്ടോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് യാത്ര പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ടൂർ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ടൂർ പോകും ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ വീട് ഹോസ്പിറ്റൽ വീട് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ യാത്രയിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പുറമെ എന്ന് പറയണ്ടേ കുറെ അച്ഛന് വയ്യാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ യാത്രകളില്ല അപ്പോ ഇത് ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏത് യാത്രയിലാണെന്ന് ഊഹിക്കാലോ ഞാൻ വീട്ടുകാരെ പറ്റി പറഞ്ഞ നുണകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കല്ല് വെച്ച നുണ ഏതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞാൻ നുണ പറയും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്റെ വീട്ടിലുള്ള പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവരെല്ലാം പറയും സത്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉറപ്പുള്ളത് അത് അച്ഛനും അമ്മയല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ നുണയാന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞോ അതിപ്പൊ കേട്ടോ ആൻസർ കേക്കട്ടെ പറഞ്ഞോ ഞാനവന്റെ കൃത്യമായ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല വല്ലപ്പോഴും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ഒക്കെ കാണാറേണ്ടു സംഭവം അമ്മ ഇതൊന്നും കാണാറേ ഇല്ല അമ്മ ഇന്റർവ്യൂകളോ ഒന്നും കാണാറില്ല ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുമ്പോ ഉള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അല്ലാതെ അമ്മ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഇതൊന്നും കാണാറില്ല അമ്മ ആകെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അച്ഛന്റെ സിനിമകളും ചേട്ടന്റെ സിനിമകളും എന്റെ സിനിമകളുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഏർ അതിൽ പോലും അച്ഛൻ ചേട്ടൻ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിനിമകൾ ഓക്കെ എന്റെ അപ്പൊ എന്റെ ഓർമ്മയിലൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങി നിക്കുക അപ്പൊ ട്രാഫിക് കാണാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേ അമ്മയും ഞാനും അമ്മയുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെയാ കൊറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിക്കുക നിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ക്രൂവിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചേട്ടനില്ല അങ്ങനെ ഇന്റർവെല്ലായി അപ്പൊ ഇന്റർവെല്ലായി നിൽക്കുന്ന ഇന്റർവെല്ലിന് മുന്നേ ആ സിനിമയിൽ ട്രാഫിക്കിൽ ഏട്ടൻ മരിച്ചു ഇന്റർവെല്ലിന് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ആര
ബ്രേക്ക് ഇന്റർവെൽ ആയല്ലോ അമ്മയുടെ താരം ഒന്ന് ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഒരു ചായ പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും പോപ്കോൺ ആറ്റോ എന്റെ മോനെ അവിടെ മരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാ പോപ്കോൺ ഞാനാണ് സത്യം പറയട്ടെ ധ്യാന്റെ കഥകളുടെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ഞാൻ പലതവണ കേട്ട കഥകളാണ് അപ്പൊ അത്രക്ക് പേഴ്സണൽ ആണ് അമ്മക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് അതെ 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 സിനിമയില് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി മോൻ പോയി അപ്പൊ ഇത് ഇത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മക്ക് വിഷമാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും കുത്തി ഒന്നും കാണൂല കാരണം എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാലും നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യം ഞാൻ നല്ലൊരു നടനാണോ അതോ നല്ലൊരു സംവിധായകനാണോ ഇത് രണ്ടും ആയി ആവുന്നേ ഉള്ളു ഒന്ന് എന്നാലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സംവിധായകനായി അറിയപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഞാൻ സിനിമയിൽ ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ വളരെ കോയിൻസിഡന്റൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ഇപ്പോ എന്തോ അറിയാത്ത പരിപാടി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ അത് തുടർന്ന് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയൊക്കെ ഇവൻ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചല്ലോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അവനവിടെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടം വരുന്നുള്ളു അച്ഛനും മകന്റെ അത് കണ്ട സംവിധാനം കണ്ടപ്പോ ബഹുമാനം തോന്നിയെന്നല്ല കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോ അച്ഛൻ അത് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തും അച്ഛൻ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അപ്പൊ ആ ലവ് ആക്ഷൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൊമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫാദറിന് നമ്മള് ഒരു ഷോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ മാർക്കിൽ ക്യാമറ അവിടെ ഇരിക്ക് ഇരുത്തു അച്ഛൻ്റെ ഷോട്ടിലേക്ക് ഇത് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഒന്നൊരു രണ്ട് സാധനം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കാണിക്കൂട്ടല് അച്ഛൻ അറിയിക്കുക നമുക്ക് പണി അറിയാം കാണിക്കുക അത് വേറൊരു അഭിനയം ഞാനൊരു നടനും കൂടി ആയത് അപ്പൊ അച്ഛൻ അങ്ങനെ തിരിതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിൽ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു വേറൊരു സിനിമ ആ സിനിമയിൽ വീണ്ടും ഉണ്ട് ആപ് കെ സേഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ അച്ഛൻ അഭിനയിച്ചു അന്ന് അച്ഛൻ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അപ്പൊ എനിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് രമേശ് ഏട്ടൻ സൈജു ഏട്ടൻ അജു കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള സീന അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മണിയായി ഞാൻ എഴുന്ന എഴുതിയ സിനിമയാ ഒരു മണിയായി രണ്ട് മണിയായിട്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല കാരണം എനിക്കത് തീർക്കണം എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒരുമിച്ചുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടര മണി മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബ്രേക്കിന് മുന്നേ ഉള്ള ലാസ്റ്റ് ഷോട്ടില് അച്ഛൻ അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ സൈജു ഏട്ടനോട് സൈജു ഏട്ടൻ മാർക്കിലേക്ക് രമേശ് ഏട്ടൻ മാർക്കിലേക്ക് അച്ഛൻ വന്ന് മാർക്കിലേക്ക് അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്റെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി മാർക്കിലേക്ക് അപ്പൊ ആ ഷോട്ടിൽ അച്ഛൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം എനിക്കിത് തീർക്കണം കാരണം ഞാൻ എഴുതുന്ന പടം ഞാൻ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ എനിക്കിത് തീർക്കണം അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇവൻ എന്നെ ആ ഒരു സംഭവം അന്നൊരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അത് ഫീൽ ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആണ് ധ്യാൻ അച്ഛൻ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം എന്നാൽ ധ്യാനോട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഉപദേശം അങ്ങനെ എന്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം അച്ഛൻ തന്നിട്ടില്ല ആൻസർ പോരട്ടെ ഞാൻ ഉപദേശിക്കാറൊന്നുമില്ല ഒരു തവണ അവൻ നയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം പറയണമായിരുന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല കാര്യം അതിനിപ്പോൾ വേണ്ടത് അത് എനിക്ക് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവളുടെ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് സമ്മതിച്ചാൽ അത് ഞാൻ കൊണ്ട് നീങ്ങാൻ നീങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ചെന്നിട്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ പഠിക്കുന്ന ചെന്നൈയിലെ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് വേണമല്ലോ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെല
പിന്നെ അതിനെ പറ്റി മുണ്ടിയിട്ട് എന്നോട് അല്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞത്രേ ഉപദേശം തന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് കാണണം സത്യമായിരിക്കും അത് അച്ഛനാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അച്ഛന് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് മുൻപും ശേഷവും ധ്യാനം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്താണ് എനിക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്റെ സ്വഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇതിനകത്തൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കുടുംബസ്ഥനാകുമ്പോഴുള്ള നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അച്ചടക്കം അതെ അത് ആ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് എന്റെ സ്വഭാവത്തിലോ എന്റെ രീതികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുമോ എനിക്കറിയില്ല വരുമായിരിക്കും ചിലർക്കൊക്കെ വരുമായിരിക്കും വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള എന്റെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അതിന് ഭാര്യയെ സമ്മതിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ ആവാൻ അനുവദിക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ല ഇവര് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവര് പറയുന്നത് കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവൻ നന്നായി മാറി ഇപ്പോഴത്തെ അവനെ നമുക്ക് പലരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ കൈയടിയിലാണ് പലരും ഉറങ്ങുന്നവരൊക്കെ കൈയടിച്ചു ശരിക്കും ശ്രീനിവാസന്റെ സ്വഭാവം മക്കളിൽ ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ നാഴിയ കല്ല് തന്നെ ധ്യാനം തിരക്കുണ്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര തിരക്ക് കൂട്ടുന്നു ഏറെ പോ അല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ധ്യാനം നമുക്ക് നൽകിയത് എല്ലാരും നാല് മണിക്കൂറായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അടുത്തത് ധ്യാനിന്റെ ഭാര്യയിൽ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അർപ്പിതയിൽ അമ്മയും അച്ഛനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അവര് പറയട്ടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ധ്യാനുമായിട്ട് വളരെ അധികം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചല്ലോ ഇഷ്ടമാണ് അത് ഒരു ദൈവം കൊടുത്ത പോലെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവനും നല്ല ബേസിക്കലി അവൻ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവം ഇത്ര നല്ല ഒരു മോളെ കൊടുത്തും നല്ല ചേർച്ച ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കല്ല അവക്ക് അയ്യോ അർപ്പിതയും സംസാരിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഒന്ന് എനിക്ക് ആ ഇതിനോട് എനിക്ക് ഇതുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സംഭവം ഒന്നുമില്ല അവൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു അതില് തിരുത്ത് കാരണം അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് അവൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഞാൻ എന്തോ വൃത്തികെട്ടവനായി മാറും അപ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അവൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഭയങ്കര സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രണയിച്ചു ഏറ്റവും ഇപ്പൊ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അച്ഛനായിക്കോട്ടെ മക്കളോട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പല കാര്യത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ടു ഫോർ സ്പീച്ച് എന്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു അത് തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മക്ക് കൊടുത്തതും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതും അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആ അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് റെസ്പെക്റ്റും ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ഞാൻ ബൈക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് വാശിക്ക് സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ വാങ്ങി എന്ന കഥ സത്യമാണോ സത്യമാണ് സത്യമാണോ ശരിക്കും വാശിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴാ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാല് പതിനാറ് വയസ്സില്ല ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് അപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ അങ്ങനെ അച്ഛന് പേടിയാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ ബൈക്ക് എടുത്തു പോകുന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും പേടി ആണല്ലോ അതുപോലെ പിന്നീട് ബൈക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ഈ തുട്ടനോട് പറഞ്ഞു മോനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉട്ടനും ബൈക്ക് അമ്മയെ വാങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പിന്നെ ഈ തുട്ടനും ചെയ്തു ഞാനും
എനിക്ക് ആദ്യമായി ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരുന്നത് അമ്മയും അല്ല എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരുന്നത് ഏട്ടനാണ് അത് കവസാക്കിയുടെ നിഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഏട്ടനാണ് ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് ഏട്ടന്റെ കയ്യിൽ വലിയ കാശൊന്നുമില്ല ഈ ലോണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഏട്ടൻ എനിക്ക് ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരിക അപ്പൊ അന്ന് ഇവര് വാങ്ങിച്ചു തരില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ എന്താ പറയണ്ട കാരണം എനിക്ക് കാറ് വാങ്ങിച്ചു തന്നിരുന്നു കാർ വാങ്ങിച്ചു തന്നാൽ അതൊന്നും ഉണ്ടെന്നല്ല എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നല്ല അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ച കാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെന്നൈയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏട്ടനും എനിക്കും കൂടെ അച്ഛൻ ഒരു കാറ് തന്നു നിങ്ങൾ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ കാർ ഉപയോഗിച്ചോ ബൈക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇത് പിന്നീട് ഇതായപ്പോഴേക്കും ഞാനത് ഒരു വാശി പുറത്ത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചത് തന്നെയാണ് വാശിയല്ല പണ്ട് മുതലേ അതിനോടുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹവും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ട് അതെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം നടത്തി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ധ്യാൻ ദൈവ വിശ്വാസിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസിയാണ് അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവര് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പരീക്ഷക്ക് പരീക്ഷക്ക് നല്ല നിത്യേന അവിടെ ഒരു മുത്തപ്പൻ്റെ അതും ഇതും ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഇവർ എവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് തൊഴുതിട്ടാ പോവുക ആ ശീലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ആ ശീലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കൂല ഇവിടെ ഒരു പൂജയുണ്ട് അവിടെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാ പോവുക രണ്ടാളും രണ്ടാളും ചെയ്യും ഏട്ടനെ ആദ്യം തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ ഇങ്ങൾ ഒന്നും പരിഹസിക്കല്ലേ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വിശ്വാസി ഞാൻ അന്ധവിശ്വാസിയല്ല അന്ധവിശ്വാസിയല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകാറില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിലുള്ള പൂജാ മുറിയിൽ ഒരു നേരം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാറ് ഞാൻ അമ്പലങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പോകുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അത് ഒരു സുപ്രീം പവർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 വിശ്വാസം അത്രേ ഉള്ളൂ ആണ് അപ്പൊ ഏതായാലും മനപ്പൊരുത്തം റൗണ്ട് വിത്ത് പേരൻസ് വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മകനുമുള്ള മനപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിലൊരു തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് നൽകാമെന്ന് നമുക്ക് അല്ല അവർക്കൊരു തൊണ്ണൂറ് എനിക്കൊരു നൂറ് അങ്ങനെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ സന്തോഷമായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ റൗണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റോ വല്ലതും കഴിക്കണമായിരിക്കും അതെ അല്ലെ ഇതിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ അതിഥി മാർബൽ റസ്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ എവിടായിരുന്നു കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കാണാനിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ നിന്നെ നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ Behind Woods presents Dhyan Srinivasan Fans Meet supported by Aditi Marvel Rest, Nero Pains, Neethos Academy, Edinburgh Sliding App and Haritha Ki Herbal Hair Care Products. Aditi Marvel Rest, Karamura Gari Kiam Kali Chiri Dura Da. Nero Pains, Inni Jeevitham Kala Raagu. Neethos Academy, the best for OET and IELTS. Study abroad with Edinburgh, download now. Haritha Ki Herbal Hair Care Products.